आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन वीएफडी एंड सॉफ्ट स्टार्टर मतलब कि वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर में क्या अंतर होता है दोस्तों यह सवाल इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपसे इन दोनों के बारे में कई सवाल पूछ जाते हैं और साथ ही साथ इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं दोनों के बीच में डिफरेंस को पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको सबसे पहली चीज वीएफडी की फुल फॉर्म और साथ ही साथ सॉफ्ट स्टार्टर ये दोनों क्या है और यह कैसे काम करते हैं इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले अगर हम वीएफडी की बात करें तो इसका जो नाम होता है वो होता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव और इसी के नाम से ही हम इसकी वर्किंग को भी पता कर सकते हैं जैसे की मान लीजिए हमारे पास में एक मोटर है यह मोटर हमारी थ्री फेज की सप्लाई से रन हो रही है और हम सभी को एक और बात यह पता होनी चाहिए और हम सभी को पता भी होती है की हमारे इंडिया के नाम फिफ्टी हर्ट फ्रिक्वेंसी का उपयोग करते हैं अब दोस्तों जब मैं मेरी इस मोटर को थ्री फेज सप्लाई देता हूँ और वो पूरी 50 हर्ट्ज पे रहता हूँ तो ये मेरी मोटर फुल स्पीड पे रन होती है मतलब कि इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उस पर रन होगी लेकिन सेकंड केस में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 50 हर्ट्ज की जगह यहाँ पे हमारी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कम कर देता हूँ अब मैं हमारे 30 हर्ट्ज ही देता हूँ या फिर 40 हर्ट्ज ही देता हूँ तो इस समय क्या होगा हमारी जो मोटर की स्पीड है वो स्पीड एटोमेटिक कम हो जाएगी तो हमारी जो वीएफडी होती है ये वीएफडी इसी तरीके से काम करती है वीएफडी के अंदर हमारी मोटर के अंदर हम जो फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं उस फ्रिक्वेंसी को हम कंट्रोल करते हैं जिसकी मदद से हम हमारी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं अगर हम वीएफडी के अंदर से वर्किंग की बात करें तो इसके अंदर काफी सिंपल सा एक सर्किट होता है सबसे पहले क्या होता है हमारी एसी सप्लाई हम वीएफडी के अंदर देते हैं तो जैसे हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं वो एसी सप्लाई हमारी जाती है हमारे रेक्टिफाइड सर्किट के अंदर रेक्टिफाइड सर्किट क्या होता है ये आपको पता होनी चाहिए रेक्टिफाइड एक ऐसा सर्किट है जो कि हमारे ए को डीसी में कन्वर्ट करता है अब वीएफडी के अंदर क्या होगा हमें डीसी मिल जाएगी अब वो जो डीसी होता है उस डीसी को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है तो एक फिल्टर सर्किट में जाता है ताकि वो जो डीसी है वो प्योर डीसी हो जाए उसमें थोड़ी बहुत भी एसी सप्लाई ना रहे तो पहले फिल्टर कर दिया जाता है अब हम इस फिल्टर डीसी को वापस से एसी में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों हमने वीएफडी के अंदर भी एसी सप्लाई डाली थी और हमको वापस से आउटपुट में भी एसी सप्लाई मिल गई लेकिन इन दोनों एसी सप्लाई में हमारा क्या अंतर है तो इस एसी सप्लाई के ना हमने यहां पे 50 हर्ट्ज दिए थे लेकिन ये जो हमको सेकंड वापस से एसी मिली ना आउटपुट में वीएफडी से ये इस एसी सप्लाई को मैं अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकता हूं इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं फुल तरीके से कंट्रोल करता हूं मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे को 50 हर्ट्ज सप्लाई नहीं चाहिए मुझे सिर्फ 20 हर्ट्ज सप्लाई चाहिए तो मैं क्या करूंगा हमारी इस वीएफडी के अंदर प्रोग्राम कर दूंगा जिसकी मदद से हमको जो आउटपुट में सप्लाई मिलेगी वो हमारे ट्वेंटी हर्ट सप्लाई पे ही मिलेगी तो दोस्तों इस तरीके से हमने वीएफडी की वर्किंग को पूरी तरीके से क्लियर कर लिया है सेकंड केस में हम थोड़ा सा बात करते हैं सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में फिर बाद में हम वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर में डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे तो दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर के केस में क्या होता है जैसे कि मान लीजिए हमारी मोटर है इस मोटर को मैं सप्लाई देना चाहता हूँ तो सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर आपको ध्यान रखना है एस सी आर नाम का एक कॉम्पोनेंट लगा रहता है और अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफाइड तब यह जो एस सी आर है हमारे सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर तीन लगे रहते हैं अब जैसे कि मान लीजिए हम हमारी मोटर को जनरल वे में कैसे सप्लाई देते हैं एक आर दे दिया एक वाई दे दिया और ब्लू दे दिया और हमारी मोटर कंटिन्यू चलने लग जाती है लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर के केस में क्या होता है दोस्तों हमारी जैसे मोटर इस मोटर को सप्लाई देते हैं ना वह हमारी सप्लाई दो टुकड़ों में बढ़ जाती है मतलब ये आर फेज होंगे ये आर फेज दो टुकड़ों में बढ़ जाएंगे हमारे जो ब्लू येलो फेज है येलो फेज भी दो टुकड़ों में और हमारे जो ब्लू फेज है ब्लू फेज भी दो टुकड़े बढ़ जाएंगे ये आखिर दो टुकड़े क्या है तो सिंपल सी बात है नीचे वाला जो केस है ना ये नीचे वाला जो हमारा नॉर्मल कॉन्टेक्टर है ठीक है ये नीचे वाला मान लीजिए ये हमारा कॉन्टेक्टर है और ये हमारा ब्लू फेज का यहाँ पे कॉन्टेक्टर है इसके अलावा दोस्तों जो ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है ना ये है हमारा एस ये है हमारा नंबर वन एस ये हमारा नंबर दो एस और ये हमारा नंबर तीन एस अब दोस्तों क्या होता है जब हम हमारी इस मोटर को स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैं मेरी मोटर को जैसे स्टार्ट करता हूँ तो क्या होगा स्टार्टिंग में सप्लाई है वो इस एस की मदद से जाएगी सबसे पहले थोड़ी देर हमारी मोटर एस की मदद से चलेगी मतलब कि इस मोटर की जो फुल स्पीड है उसकी सत्तर से अस्सी तक आ जाती है तब तक एस सी की मदद से इस मोटर में सप्लाई जाती है लेकिन मोटर हमारी अस्सी तक रन होने के बाद में क्या होता है हमारी जो मोटर है एस से सप्लाई नहीं लेके हमारी मोटर को नॉर्मल कॉन्ट्रेक्टर से कंट्रोल करने लग जाता है मतलब फिर ये एस हट जाता है और हमारी जो सप्लाई है हमारा आर फेज है वो यहाँ से कॉन्टेक्टर जाने लग जाएगा येलो फेज भी हमारा कॉन्टेक्टर और ब्लू फेज भी हमारा कॉन्टेक्टर से जाने लग जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से हमने वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर की वर्किंग जान ली अब हम नेक्स्ट इसके डिफरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है लेकिन दोस्तों डिफरेंस के ऊपर बात करने से पहले एक मिनट हम आज के इस वी
right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. अब इन सभी के बाद में हम इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी प्राइस के ऊपर कीमत के ऊपर तो आप सभी को पता होना चाहिए हमारी जो वीएफडी होती है वो वीएफडी प्राइस में सॉफ्ट स्टार्ट से काफी ज्यादा महंगी होती है इसके अलावा दोस्तों सेकंड डिफरेंस हमारा ये हो सकता है की हमारी जो वीएफडी होती है वो वीएफडी हमारी वोल्टेज को कंट्रोल करती है यही चीज सेम आपको सॉफ्ट स्टार्टर में मिलेगी सॉफ्ट स्टार्टर भी हमारे वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है लेकिन दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर की केस में एक बात आपको यह ध्यान रखनी है सॉफ्ट स्टार्टर सिर्फ स्टार्टिंग के समय ही हमारी मोटर जब स्टार्ट हो रही है उस स्टार्टिंग ही वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता है लेकिन हमारी जो वीएफडी होती है उस वीएफडी की मदद से हम कभी भी हमारे वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल का मतलब है कि हम कभी भी कम ज्यादा कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों तीसरा डिफरेंस ये कि हमारी जो वीएफडी है इस वीएफडी की मदद से हम हमारी फ्रिक्वेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है सॉफ्ट स्टार्टर से आप फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते इसके बाद में फोर्थ डिफरेंस आप यह बता सकते हो की वीएफडी की मदद से हम आसानी से हमारी मोटर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं हम हमारे एक नॉर्मल बटन से हमारी मोटर की डायरेक्शन को बदल सकते हैं लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर के केस में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है आपको सॉफ्ट स्टार्टर के केस में सप्लाई कनेक्शन को चेंज करने पड़ सकते हैं इसके बाद में हमारा पांचवा डिफरेंस ये आ जाता है कि हमारी जो वीएफडी होती है इस वीएफडी को हम इनकोटर की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं अब आखिर इनकोटर क्या होता है अब दोस्तों इनकोटर एक ऐसा उपकरण है जो की हमारी जो मोटर है हमारी मोटर किस स्पीड पे चल रही है वह चीज हमारा इनकोटर बता देता है अब दोस्तों यह जो ऐसा इनकोटर डिवाइस है इस डिवाइस की मदद से हम हमारी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं वो चीज हम वीएफडी के अंदर कर सकते हैं लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर आप इनकोटर का भी यूज नहीं कर सकते है इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस हमारी प्रोटेक्शन के ऊपर आ जाता है कि हमारी मोटर को हमें क्या क्या प्रोटेक्शन मिल रही है तो दोस्तों वीएफडी जो है ना ये वीएफडी हमारी मोटर को लगभग सभी प्रकार की प्रोटेक्शन दे देती है अगर हम थोड़े पॉइंट की बात करें तो अर्थ फॉल्ट ओवर करंट ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज अनबैलेंसिंग करंट अनबैलेंसिंग वोल्टेज हमारा कभी टेम्परेचर ज्यादा होने पर हमारी कभी फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाने पर इसके अलावा हमारी मोटर कभी ज्यादा टॉर्क पे चलने लग जाती है तो उससे मतलब की हमारी जो वीएफडी होती है इस वीएफडी की मदद से हमारी मोटर को लगभग सभी प्रोटेक्शन मिल जाती है लेकिन अगर हम सॉफ्ट स्टार्ट की बात करें तो सॉफ्ट स्टार्ट के हमें नॉर्मल प्रोटेक्शन मिल जाती है जैसे कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन ओवर करंट प्रोटेक्शन अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन इसके अलावा कभी हमारी मोटर जाम तो नहीं चल रही उससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है मतलब कि हमारी जो बेसिक प्रोटेक्शन होती है वो सभी प्रोटेक्शन हमें सॉफ्ट स्टार्टर से भी मिल जाती है इसके अलावा दोस्तों ये सभी तो हमने वीएफडी के फायदे की बात करी लेकिन वीएफडी के अंदर एक नुकसान जो की है सबसे पहले तो प्राइस का है कि वीएफडी हमारी महंगी आती है लेकिन उस महंगे आने के कारण हमें कई सारे फायदे मिलते हैं इसके अलावा एक और जो डिफरेंस है वो है कि हमारी वीएफडी से हारमोनिक जनरेट होता है अभी जो हारमोनिक है या हारमोनिक है तो अगर मैं आपको सिर्फ एक वर्ड के अंदर बताऊँ तो हमारी जो पावर है हमारी जो सप्लाई है हमारी जो इलेक्ट्रिकल की सप्लाई है उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी खराब हो जाना हमारी हारमोनिक है वैसे हारमोनिक के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन मिल जाएगा आप वहाँ से हारमोनिक का वीडियो देख सकते हो और हारमोनिक को समझ सकते हो तो हमारा यही डिफरेंस वीएफडी के अंदर होता है वीएफडी के अंदर हमारे हारमोनिक काफी ज्यादा जनरेट होती है लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर हमें यह फायदा मिल जाता है कि सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर हमारे को किसी भी प्रकार का हारमोनिक जनरेट नहीं होता है इसके अलावा दोस्तों हमारे सॉफ्ट स्टार्टर और वीएफडी इन दोनों में क्या समानता है अगर हम उसकी बात करें तो इन दोनों में एक समानता जो सबसे मुख्य है जिसके लिए हम इस सॉफ्ट स्टार्टर को यूज करते हैं वो है कि हमारा जो सॉफ्ट स्टार्ट होता है ये हमारे मोटर को हमारे धीरे धीरे स्टार्ट करता है और धीरे धीरे हमारी मोटर को ऑफ करता है और सेम वही चीज हमारी वीएफडी से भी मिलती है हमारी मोटर धीरे धीरे स्टार्ट होती है और धीरे धीरे बंद होती है जो धीरे धीरे स्टार्ट होना धीरे धीरे बंद होना होता है इसको हम टेक्निकल वर्ल्ड में एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम बोलते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना हमारी जो वीएफडी होती है सॉफ्ट स्टार्ट होती है इन दोनों की मदद से हमारे जो मैकेनिकल जर्क होते हैं स्टार्टिंग में हमारी जो मोटर एकदम से स्टार्ट होती है उससे हमें सुरक्षा मिल जाती है तो दोस्तों यही कुछ डिफरेंस और कुछ समानता होती है हमारी वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्ट के बारे में दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी दोस्तों अगर आप अन अकेडमी के कोर्स और टेस्ट सीरीज के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ पे जाकर इनरोल और उसे चेक कर सकते